بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم انبارنده பெரியவர்களே அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே கிதாபுல் அர்பஈன் அன் நவவியா நவவி இமாம் அவர்கள் கோர்வை செய்த 40 ஹதீஸ்கள் அதன் தொடர்ச்சி இன்று இரண்டாவது ஹதீஸ் அல் ஹதீஸ் الثاني இந்த ஹதீஸையும் உமர் ரதியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள்தான் அறிவிக்கின்றார்கள் இது சாதாரண ஒரு ஹதீஸ் அல்ல இதில் மார்க்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த விஷயமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாம் ஈமான் இஹ்சான் எல்லாவற்றையும் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது குர்துபி இமாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸ் தான் உம்மு சுன்னா அதாவது நபிமொழிகளின் தாய் என்று குர்துபி இமாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எப்படி சூரத்துல் ஃபாத்திஹா உம்முல் குரானாக இருக்கின்றதோ அதே போல் இந்த ஹதீஸ் உம்மு சுன்னா என்று சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸனுடைய சுருக்க கருத்து நபிகநாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்பு சஹாபாக்கள் சுற்றி இருந்தார்கள் அந்த நேரம் ஒரு மனிதர் வந்தார் அந்த மனிதரை இதுவரை யாரும் பார்க்கவில்லை ஒரு புதிய ஒரு மனிதராக இருந்தார் அவருடைய உடையோ வெள்ளை நிறமாக இருந்தது முடி மிகவும் கருமையாக இருந்தது பயணம் செய்த எந்த அடையாளமும் அவருடைய உடலில் இல்லை ஆடையிலும் இல்லை அவர் உள்ளூர்காரரை போலும் இல்ல வெளியூர்காரரை போலும் அல்ல உள்ளூர்காரராக இருந்தால் எல்லாருக்கும் தெரியும் வெளியூர்காரராக இருந்தால் வரும் வழியில் அவருடைய ஆடைகள் அனைத்தும் அழுக்காக ஆகியிருக்கும் ஆனால் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு விசித்திரமான ஒரு தோற்றத்தில் வந்திருக்கின்றார் அதனை பார்த்து எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆனால் நபி அலாயகம் சல்லாஹூ அலைய செல்லம் அவர்களுக்கு அருகாமையில் அவர் இருந்தார் அத்தகையத்தில் இருக்கிற மாதிரி அவர் நபி அலாயம் சல்லாஹூ அலைய செல்லம் அவர்களுக்கு அருகாமையில் இருந்தார் தனது இரண்டு முட்டையும் நபி அலாயம் சல்லாஹூ அலைய செல்லம் அவர்களுடைய முட்டுடன் இணைத்து தொடைக்கு மேல் இரண்டு கைகளையும் வைத்தார் பிறகு நபி அலாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் சில விஷயங்களை பற்றி கேட்க ஆரம்பித்தார் முதலில் இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் பிறகு ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் பிறகு எஹ்சான் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு பிறகு கேமத்த நாள் என்றால் என்ன அது எப்பொழுது வரும் அதனுடைய அடையாளங்களை சொல்லுங்களேன் என்று கேட்டார் அன் ஒமர் ரதி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹு ஐதன் கால பைனமா நஹ்னு ஜுலூசுன் இந்த ரசூல் இல்லாஹி சொல்லு அலஹி வசல்லம் தயோமின் ஒமர் ரதி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஒரு நாள் நாங்கள் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அருகாமையில் இருந்தபோது இது அந்நேரம் தால அலைனா ரஜுலுன் ஒரு மனிதர் தோன்றினார் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி யாரும் அந்த மனிதரை பார்க்கலை ஒரு வெளியூர்லேருந்து வந்த மாதிரி இருக்குது அதனால தான் தோன்றினார் என்ற வாசகம் இங்கே வருகின்றது ஷதீது பயாதி சியாபி அவர் ஆடையோ மிகவும் வெண்மையாக இருந்தது சதீது சவாதி ஷாரி அவருடைய முடியின் நிறமோ மிகவும் கருமையாக இருந்தது அதாவது வந்தவர் ரொம்பவும் டிப்டாப்பாக இருந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் வாலிப தோற்றம் உடையவராக இருந்திருக்கிறார் ஏன்னா அவருடைய தலைமுடியில் ஒரு முடி கூட நரைத்த முடி இல்லை தலையில் வெல்ல முடி ஒன்றும் இல்லை அப்போ சிறு வயசுக்காரர் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இல்லை இவரா அழகி அஸ் ஒரு சஃரி அப்போ உள்ளூர்காரர் மாதிரி தெரியல வெளியூராக தான் இருக்கணும் ஆனால் அவருடைய உடலிலோ எந்த அடையாளமும் இல்லை பயணம் செய்ததற்கான அடையாளங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லை அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் வரை எங்களுக்கு யாருக்குமே அவரை பற்றி தெரியாது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கல இப்போ தான் பார்க்குறோன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேசனத ருக்கு பத்தைஹி இலா ருக்கு பத்தைஹி நபிகலாயம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய முட்டுடன் தனது முட்டை இணைத்து இருக்கின்றார்கள் வவலா கஃபைஹி அலா ஃபஹிதைஹி தனது இரண்டு கைகளையும் இரண்டு தொடைகளின் மீது வைத்தார் வந்த நபர் அப்போ ஒரு ஆசிரியர் முன்பு மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒழுக்கமும் இதிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது சப்பானி குட்டிலாம் இருக்காம அத்தையாத்தினுடைய இருத்தத்தில் இருப்பது தான் மிகவும் ஏற்றமாகும் அப்படித்தான் ஒரு மாணவன் இருக்க வேண்டும் என்பதை இதிலிருந்து நாம் தெரிகின்றோம் 
ஒக்காலய முஹம்மத் மேலும் வந்த நபர் சொன்னார் யா முஹம்மத் முஹம்மது யார சூழல்லா என்று சொல்லாமல் யா முஹம்மது என்று சொல்கின்றார் அந்த காலத்தில் கிராமத்து வாசிகள் நவீநாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பார்க்க வந்தால் யா முகமது என்று ஆரம்பத்தில் சொல்லுவார்கள் அந்த வளமை இருந்தது அப்போ யார சூழல்லா என்று சொல்வார்கள் யார் என்று சொன்னால் அதிகமாக நபீநாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அறிந்தவர்கள் தான் இப்படி சொல்வார்கள் ஆக யா முகமது என்று சொன்னதனால் மேலும் மேலும் அங்கே அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது வந்தவர் யார் என்று தெரியாமல் அவர்கள் குழம்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நூதனமான தோற்றத்திலே நூதனமான கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கப் போகின்றாரே என்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வக்கால அ முஹம்மது அஹ்பிர் நியானில் இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்றால் என்ன அதனை பற்றி எனக்கு அறிவித்து தாருங்களேன் என்று வந்த நபர் நபீன் நாயகம் சல்லல்லா அலிஹ் வல்லம் அவர்களை பார்த்து கேட்டார் வக்கால ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லா அலிஹ் வல்லம் அல் இஸ்லாம் உடனே நபீன் நாயகம் சல்லல்லா அலிஹ் வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இஸ்லாம் என்றால் அந் தஷ்ஹத அல்லா இலாஹ இல்லா வணக்கத்துக்குரிய நாயன் அல்லாஹு வித்தவர வேறு யாரும் இல்லை என்று நீங்கள் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் அதுதான் இஸ்லாம் ஓ அந்த முகமது அன் ரசூல் உல்லா முகமது நபி அவர்கள் அல்லாஹனுடைய திரு தூதராக இருக்கின்றார்கள் என்றும் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் ஓ தொகைம சலாத்த தொழுகை நிலை நாட்ட வேண்டும் ஓ தொ தி ஜக்காத்த ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஓ தசோம ரமலான நீங்கள் ரமலான் மாதம் நோன்பு வைக்க வேண்டும் ஓ தஹுஜல் பைத்தை நி ஸ்தத்தி சபீலா ஹஜ்ஜிக்கு செல்ல முடிந்தால் நீங்கள் ஹஜ்ஜி செல்ல வேண்டும் பணம் வசதி இருந்தால் என்று இந்த ஐந்து காரியங்களை சொன்னார்கள் இஸ்லாத்தின் ஐந்து கடமைகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களை நபீன் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப் இஸ்லாம் என்றால் நபீன் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் உடல்களால் செய்யக்கூடிய அமல்களைத்தான் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதற்கு பிறகு கால சதாக்கத்த வந்த நபர் ஆ நீங்கள் சொன்னது சரிதான் உண்மையைத்தான் சொன்னீர்கள் என்று சொல்லுகின்றார் மேலும் நபி நாயம் சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுடைய சஹாபாக்கள் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து விட்டார்கள் வந்த நபர் கேள்வி கேட்கின்றார் எதற்காக தனக்கு தெரியாது என்பதற்காகத்தானே ஆனால் கேள்வியை கேட்ட பிறகு நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான் என்று சொல்கின்றார் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் அவருக்கு தெரியும் என்று அர்த்தம் ஆக இவர் தெரிந்து கொண்டு கேட்கின்றாரா தெரியாமல் கேட்கின்றாரா என்று தெரியாமல் சஹாபாக்கள் குழம்பி விட்டார்கள் அவர்கள் மேலும் மேலும் ஆச்சரியத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அடுத்து என்ன கேட்பாரோ தெரியவில்லையே என்று அதுதான் இங்கே வருகின்றது அஜிபினா லகு எஸ் அலுகு ஓயோ சத்தியகு அவரை பார்த்து எங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு அவர் தான் கேட்குறாரு திரும்ப அவர் தான் உண்மையும் படுத்துறாரு சரியா தான் சொன்னீங்க உண்மையை தான் சொன்னீங்கன்னு சொல்கிறாரு அடுத்த கேள்வி கால ஃபஹிப்ரினி அனில் ஈமான் ஈமான் என்றால் என்ன அறிவித்து தாருங்கள் என்று கேட்கின்றார் அவங்க எல்லாம் சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கால அந்தமீன் பில்லாஹி ஒ மலாய்கத்தி ஒ குத்துபிஹி ஒ ரசுலிஹி ஒல் யோமில் ஆஹிரி ஒ தொமின் அபில் கதிரி ஹைரிஹி ஒ ஷர்ரிஹி இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்று கேட்டதற்கு ஐந்து விஷயங்களை சொன்னார்கள் அவங்க எல்லாம் சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேட்டதற்கு ஆறு விஷயங்களை நபீல் நாயகம் சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் இதனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதனை நீங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் நம்ப வேண்டும் என்று நபீன் நாயகம் சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஆறு என்ன அல்லாஹுவை நீங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன அல்லாஹ் உண்மையில் இருக்கின்றான் அல்லாஹு எப்பொழுதும் இருப்பான் அவன்தான் முதலானவன் அவன்தான் இறுதியானவன் அவனுக்கு பிறகு யாரும் கிடையாது அவனுக்கு முன்னால் யாரும் கிடையாது அவன்தான் எல்லா வஸ்துக்களையும் படைத்தான் அவன் படைக்கப்பட்டவன் அல்ல அவனுக்கு ஒரு நாளும் அழிவே கிடையாது என்றெல்லாம் நம்ப வேண்டும் பிறகு ஓ மலாய்கத்தி அவனுடைய மலக்குமார்களை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என்று நபீன் நாயகம் சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மலக்குமார்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன அல்லாஹனுடைய மலக்குமார்கள் எத்தனை பேர் என்று நமக்கு தெரியாது என்ன முடியாத அளவிற்கு எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றார்கள் ஆக எத்தனை மலக்குமார்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹனுடைய நல்லடியார்கள் அவர்கள் ஒருபொழுதும் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு பாவம் செய்யவே வராது அவர்கள் நன்மைகளை மட்டும்தான் செய்வார்கள் ல அசூன் அல்லாஹ மா மரஹும் ஒய் அலூன் அம்மா மரோன் அல்லாஹுக்கு ஒருபொழுதும் அவர்கள் மாறி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு என்ன கட்டளையிடப்படுகின்றதோ அதை மட்டும்தான் அவர்கள் செய்வார்கள் என்றெல்லாம் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் ஒக்குத்துபிகி இறைவனுடைய வேதத்தை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் 
இறைவனுடைய வேதங்கள் எத்தனை இருக்கின்றதோ அவை அத்தனையும் நம்ப வேண்டும் அவைகள் அத்தனையும் அல்லாஹின் முறத்திலிருந்து தான் இறங்கின கொர் ஆன் தௌராத்து இஞ்சிலு ஜபூர் இன்ன பிற நமக்கு தெரியாத எத்தனை வேதங்கள் இருக்குமோ ஏடுகள் இருக்குமோ எல்லாம் அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கின்றது படைப்பணங்களிடமிருந்து அது வரவில்லை என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக குர்ஆன் என்பது எல்லாவற்றிற்கும் கடைசியாக இறுதியாக வந்த வேதமாக அதற்கு பிறகு எந்த வேதமும் செல்லுபடி ஆகாது என்றெல்லாம் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் ஓர் சுலிகி அல்லாஹனுடைய ரசூல்மார்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் ரசூல்மார்களை மட்டும் நம்பிக்கை கொண்டால் பார்த்தாது அல்லாஹனுடைய நபிமார்கள் எத்தனை பேர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேர்களையும் நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹனுடைய ரசூல்மார்கள் குரானிலே கூறப்பட்டவர்கள் நபிமார்கள் இருபத்தைந்து நபர்கள் அவர்களை மட்டும் ஈமான் கொண்டால் பார்த்தாது அவர்கள் அல்லாத எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேரையும் நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் முழுமையாக மின்ஹும் மன் கசசுன அலைக்கா மின்ஹும் மல்லம் ந கொசஸ் அலைக் குரானில் வருகின்றது சில பேரை பற்றி நாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றோம் சில பேரை பற்றி நாம் உமக்கு சொல்லவில்லை என்று அல்லாஹு தாயா குரானிலே சொல்லுகின்றான் அப்போ இருபத்தைந்து நபிமார்கள் அல்லாத எத்தனையோ நபிமார்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹுவினுடைய தூதுவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லாஹுனுடைய கட்டளைக்கு அடிபணிந்து அவனுடைய கட்டளைக்கு ஏற்று மக்களுக்கு சத்திய இஸ்லாத்தின் பால் அழைப்பு கொடுத்தார்கள் என்று நாம் நம்ப வேண்டும் ஓல் யோமில் ஆஹ்ரி இறுதி நாளை கடைசி நாளை நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு நாள் இருக்கின்றது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த துன்யாவினுடைய அழிவு நாள் தான் துன்யாவினுடைய கடைசி நாள் அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒத்துமின் பில் கதிரி ஹைரிஹி ஒஷர்ரிஹி அல்லாஹனுடைய விதியை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி தீயதாக இருந்தாலும் சரி அது அல்லாஹு தாலா எப்படி நாடினானோ அது அப்படியே நடக்கும் என்று நாம் முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் பிறகு கால சதகத்தார் வந்தவர் நீங்கள் உண்மைதான் சொன்னீர்கள் என்று சொன்னார் கால ஃபாஹிர்னி அனில் எஹ்சான் இஸ்லாம் ஈமான் அதற்கு பிறகு எஹ்சான் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் வந்த நபர் எஹ்சான் என்றால் அழகிய முறையில் செயலாற்றுதல் அப்போ எஹ்சான் என்றால் என்ன என்று வந்த நபர் கேட்டார் உடனே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலையும் சொல்லவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந் தகுத் அல்லாஹ க அண்ண க தராஹு நீங்கள் அல்லாஹுவை பார்ப்பது போன்று அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் ஃபைல்லம் தக்குன் தராஹு ஃபை நஹு யாராக்க நீங்கள் அவனை பார்ப்பது போல் வணங்க முடியவில்லை என்றால் அவன் உங்களை பார்க்கின்றான் என்றாவது நீங்கள் நினைத்து கொண்டு நீங்கள் வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்று கேட்டதுக்கு நம்பிகள் சொல்லல்லாஹு அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வெளிப்படையாக செய்யக்கூடிய அமல்களை பற்றி சொன்னார்கள் ஈமான் என்று கேட்டதற்கு உள்ளங்க அமல்களை பற்றி நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது ஈமான் என்றால் உள்ளம் சார்ந்த அமல்கள் இஸ்லாம் என்றால் உடல் சார்ந்த அமல்கள் எந்த அமலாக இருந்தாலும் சரி அதில் நல்ல முறையில் நாம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் எஹ்சான் அழகிய முறையில் அவைகள் அத்தனையிலும் நாம் செயலாற்ற வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலஹ செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கால மேலும் கேட்டார் ஃபஹிபிரினி அணி சா இறுதி நாளை பற்றி நீங்கள் எனக்கு அறிவித்து தாருங்கள் என்று கேட்டார் கால நபிகளாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மல் மஸ்ஊலு அன்ஹா அதாவது கேட்கப்பட்டவர் அதாவது நான் நபிலாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் பி ஆலம் அமின் அஸ்ஸாயில் கேட்ட உங்களை விட அதிகம் அறிந்தவன் அல்ல என்று நபிகளாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி என்றால் வந்தவருக்கு தான் நிறைய தெரியும் நபிக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது உங்களை விட எனக்கு அதிகம் தெரியாது என்னை விட உங்களுக்கு அதிகம் தெரியாது எனக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு பேருமே சமமாகத்தான் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பது தான் இதற்கு அர்த்தம் கால அக்பிர்னி அன் அமார் அத்திஹா உடனே வந்தவர் கேட்டார்கள் அப்படி என்றால் அதனுடைய அடையாளங்களை கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லி தாருங்களேன் கால நபிகள் நாயம் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன் தலிதல் அமத்து ரப்பத்தஹா ஒரு அடிமை பெண் தனது எஜமானியை பெற்றெடுப்பாள் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடிமை பெண் தனது எஜமானியை பெற்றெடுப்பாள் என்று சொன்னால் என்ன இரண்டு விளக்கங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று கேமத்து நாளிலே அடிமை பெண்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் பெற்றெடுக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பிற்காலத்தில் அவர்கள் எஜமானனாக இருந்து விடுவார்கள் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் மற்றும் ஒரு கருத்து பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கட்டுப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் சொல் கேட்டு நடக்க மாட்டார்கள் இதைத்தான் நாம் இப்பொழுது அதிகம் அதிகமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல் ஹுஃபாத்த அல் ஓராத்த அல் ஆலத்த 
அடுத்த ஒரு அடையாளத்தை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலேசன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கியாமத்து நாள் நெருங்கிவிட்டால் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அல் ஹுஃபாத்த அல் ஹுராத்த அல் ஆலத்த காலில் அணிவதற்கு செருப்பு கூட இல்லாதவர்கள் செருப்பு இல்லாதவர்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அல் ஹுராத்த ஆடை இல்லாதவர்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அல் ஆலத்த ஒன்றும் இல்லாத ஏழைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ரி ஆஷாயி ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய இந்த நபர்களை எல்லாம் அதாவது ஒன்றுமே இல்லாதவர்களெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அவர்கள் வெகு விரைவில் மாற்றம் அடைந்து வருவார்கள் எப்படி இந்த தத்தாவலோன ஃபில் புன்யானி அப்போ ஒன்றும் இல்லாதவங்க திடீர்னு மிக பெரும் பெரும் கட்டடங்களை எல்லாம் எழுப்பி விடுவார்களாம் இப்போ கூட பல அரபு நாடுகள் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தவங்க ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தவங்க உடுப்பதற்கு ஒழுங்கான ஆடைகள் இல்லாமல் இருந்தவர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் உலகத்திலேயே மிக பெரும் பெரும் பணக்காரர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல அதிகம் அதிகமாக கட்டடங்களை எழுப்பக்கூடியவர்கள் என்று அவர்கள் தான் ஆக நவீன் நாயம் சொல்லல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் சொன்ன இந்த அடையாளம் வந்துவிட்டது சுன்மன் பலாப்பா பிறகு அவர் சென்று விட்டார் வந்த நபர் பல பிஸ்து மலியன் பிறகு உமரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சிறிது நேரம் நான் அங்கே இருந்தேன் சும்ம கால பிறகு நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் யா உமர் உமரே அத்ததிரி மனிசாயில் கேள்வி கேட்ட நபர் யார் என்று தெரியுமா என்று நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் கொழுத்து அல்லாஹு ரசூலுஹு ஆலம் அல்லாஹும் அவனது ரசூலுமே அறிவார்கள் என்று நான் சொன்னேன் ஃபைன்னஹு ஜிப்ரீல் வந்தவர் ஜிப்ரீல் அத்தாக்கும் யுஆல்லிமுக்கும் தீனுக்கும் உங்களுடைய மார்க்கத்தை உங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் வந்திருக்கின்றார் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உண்மையில் இங்கே ஆசிரியர் ஜிப்ரீல் அலி சலாமா என்று பார்த்தால் இல்லை உண்மையில் இங்கே ஆசிரியர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலே செல்லும் அவர்கள் தான் இதற்கு ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் ஒரு வகுப்பறையில் எத்தனையோ மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு மாணவர் எழுந்திருந்து சில கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கின்றார் அந்த மாணவருக்கு அந்த கேள்விக்கான பதில் தெரியும் இருந்தாலும் கேட்கின்றார் எதற்காக மற்ற மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இப்படித்தான் ஜிபிரீல் அலே செல்லம் அவர்களும் சில கேள்விகளை கேட்டார்கள் எதற்காக மற்றவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆக இங்கே உண்மையில் ஆசிரியர் ஜிபிரீல் அலே செல்லாம் அவர்கள் கிடையாது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே செல்லாம் அவர்கள் தான் ஜிபிரீல் அலே செல்லாம் அவர்கள் நல்ல எண்ணத்தில் கேள்வியை கேட்டார்கள் ஜிபிரீல் அலே செல்லாம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலே செல்லாம் அவர்களை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக கேட்கவில்லை ஆனால் இங்கே உண்மையில் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே செல்லாம் அவர்கள் தான் ஆசிரியராக இருக்கின்றார்கள் இன்னமா பொய்ஸ்தும் அல்லிமா என்றும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலே செல்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நான் அனுப்பப்பட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுத்தருவதற்காகத்தான் என்று மற்றும் ஒரு ஹதீஸில் இருக்கின்றது அல்லாஹ் சுபான் தாலா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஹ் செல்லம் அவர்களுடைய அந்தஸ்தை எப்படி அறிய வேண்டுமோ அந்த அளவிற்கு அறியக்கூடிய தெரிந்து வைக்கக்கூடிய தௌஃபீக்கை நம் எல்பவர்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக மேலே சொல்லப்பட்ட உடல் சார்ந்த அமல்களாக இருந்தாலும் உள்ளம் சார்ந்த அமல்களாக இருந்தாலும் அவைகள் அனைத்திலும் நல்ல எஹ்சானோடு நல்ல முறையில் செய்வதற்கான தௌபீக்கை எல்லாமல்ல அல்லாஹ் ஜனசான தாலா நம் எல்பவர்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக வாக்குறுதி அவானா அன் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமி